Okay. Right. Okay. Right. Okay. So yesterday we have completed the digestion part. So next step in uh, digestion uh, uh, topic is absorption. So what is absorption? So the digested food material should reach the blood. So what is the ultimate aim of digestion is so the digested food material which is required for all the body cells should reach to the cells, body cells. Okay, so who will carry this uh, food material, digested food material to each and every cell? Okay, that is blood. Okay, so that means the digested food material which is present in the lumen of our small intestine, okay, it, it should go to, you know, uh, each and every cell. Okay, so how it will reach by blood? So that means from the intestine, it should reach to the blood first. Okay, so these are the, uh, in the diagram we are uh, seeing, that is, <sighs> these are the villi, villi of small intestine. And these smaller, so cuttings like structures there, epithelial cells. Okay, so epithelial cells are the, uh, you know, uh, small intestine, the innermost layer cells, or columnar epithelial cells. Okay, here, each, uh, yeah, so each columnar epithelial cell, it form, again forms, its cell membrane again forms, finger-like small projections, they're called microvilli. These are, this is a single cell. So, it is single cell. And that is the name of the blood capillary. This is blood capillary. Okay. What is this lumen of small intestine? Okay. It is the digested food material. That is the same cell. 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 That is the same So, it should reach to blood capillaries. Okay. So, there are two... Uh, barriers. One is this cell membrane of columnar epithelial cell. Okay. Uh, this is also known as brush border of small intestine. Right. So this is one barrier. So again here this is another barrier. So uh, same as it is, uh, the cell membrane. And then this endothelial layer endothelial layer. So, in this way, three, uh, you know, obstacles they should uh, overcome. So, to reach into the blood. Okay. So, anyway. So, what is absorption? Simple guy, digested food should uh, reaching of digested food material to the blood is known as absorption. The digested food is sent to capillaries, blood capillaries, below the intestinal wall. So, the intestinal wall. So there is a red color low arteries and mother. So it uh punch of bluish uh, color low one ni guda. So veins and mother. So venules, arterioles and venules. These are not blood vessels but blood capillaries. Okay, smallest blood vessels and mother. Right. So what is this uh, big one? Okay, this is also a, a, a kind of uh, capillary. That is lymphatic blood capillary or lymphatic capillary. Okay, so just separate Okay, so that uh, what is around this two arterials venules on it. Right. So this one is villi. Okay, and each cell contains many finger like projections they are called microvilli okay and these this one is arteriole this one is venule which are blood capillaries and this is lymphatic blood uh, capillary that is called lacteal richard lacteal idi meeku idea unta okay so ikkudu digestion food ikkada untadi first ee cells lo ki raavali 
ఈ సెల్స్ లో నుంచి ఐదర్ ఈ వెన్యూ లో కానీ ఆర్టీరియల్ లో కానీ వెళ్ళాలి ఓకే అది యాక్చువల్ గా ఎయిమ్ బట్ సో అన్ని అందులోకి వెళ్ళవు తేడా అనేది ఇంకోటి చూద్దాం దీస్ క్యాపిలరీస్ యునైట్ టు ఫామ్ హెపాటిక్ పోర్టల్ విన్ ఇలాంటి అన్ని క్యాపిలరీస్ అన్ని అల్టిమేట్ చేయాలని ఓకే ఒక వెయిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ సో యూ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ ఇది మనకు ఎగ్జామ్ లో అడగవచ్చు అడగకపోవచ్చు కానీ ఇట్స్ అ మినిమం కామన్ సెన్స్ దట్ ద డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ ఫస్ట్ ఇట్ గోస్ టు లివర్ ఫ్రమ్ ది లివర్ హెపాటిక్ వెయిన్ ఇట్ ఇట్ రీచెస్ టు ద మేజర్ పోస్ట్ ఏమంటారు పోస్టీరియర్ వీణ క్యావా ఓకే పోస్టీరియర్ వీణ క్యావల్ వీన్ లోకి ఎంటర్ అయి సో మొత్తం బాడీ కంత సర్క్యులేట్ అవుతుంది రైట్ చూడండి ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నెట్ లో సెట్ లో అడుగుతారు జైల్లో అడగవచ్చు అడగకపోవచ్చు యా సమ్ డ్రగ్స్ కవా ఆల్కహాల్ ఆర్ అబ్జార్బ్ ఇన్ మౌత్ మౌత్ లోనే అబ్జార్బ్ అవుతాయి అండ్ వాటర్ ఆల్సో సరే తర్వాత వస్తుంది అండ్ స్టమక్ ఆల్స్ డ్రగ్స్ ఆల్కహాల్ అనేటువంటివి మౌత్ అండ్ స్టమక్ ఇక్కడనే అవి అబ్జార్బ్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్ త్రూ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ త్రూ అవుట్ ది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అబ్జార్బ్షన్ టేక్స్ ప్లస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ బై దిస్ సో విల్లై కంటెన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఫస్ట్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఫుడ్ షుడ్ క్రాస్ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఆఫ్ ఇంటెస్టైన్ ఓకే ఈ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ని అవి క్రాస్ చేయాలి అండ్ ఎండోథీలియల్ సెల్స్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్ ఓకే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఈ ఎపిథీరియల్ సెల్స్ ని క్రాస్ చేయాలి అండ్ ఈ ఎండోథీరియల్ వాల్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ కూడా అవి క్రాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది దెన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఫార్మ్స్ మెనీ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ విల్లై ఆంధ్ర చూచకాలు అంటాం తెలుగు ఎవరన్నా తెలుగు మీద వాళ్ళు ఉంటే సో సో విల్లై ఇది ఇక్కడ మీకు కనబడేటివి విల్లై ఓకే ఈచ్ విల్లై సెల్స్ కంటైన్స్ మెనీ మైక్రో విల్లై సో దట్ ఫార్మ్స్ బ్రష్ బార్డర్ అని అంటాం దాన్ని సో బ్రష్ బార్డర్ సెల్స్ అని కూడా అంటాం మీకు కాలంనర్ ఎపిథీ సెల్స్ సో విల్లై అండ్ మైక్రో విల్లై మేక్స్ ఇంటర్నల్ ఏరియా of small uh, intestine up to 300 square meters and the important ga ante during absorption process avi itla expand avutay anamata so danni mana bhasha lo em cheptaru ante increase in the area of absorption so villi and micro villi increase the area of absorption entha varaku vaatni mottham avi ganaka apade sari expand aithe almost 300 square meters anta సైజ్ అవుతుంది అని అర్థం అంతే రైట్ సో దెన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇది మళ్ళీ ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏ కావచ్చు తెలిసిన వాళ్ళకి కాదు తెలియని వాళ్ళు గుర్తుంచుకోండి కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ యొక్క ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ మోనోహా సాక్రైట్స్ లేదా సింపుల్ షుగర్స్ అది గుర్తుంచుకోండి ప్రోటీన్ డైజెషన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇది కూడా అందరు గుర్తుంచుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను అమైనో యాసిడ్స్ ఓకే సో దెన్ ఫ్యాట్స్ డైజెషన్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి రెండు ఫస్ట్ గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటివి ఓల్డ్ బుక్స్ లో ఉండేవి ఓకే అండ్ డైస్ డైగ్లిజరైడ్స్ అండ్ మోనోగ్లిజరైడ్స్ ఇవి కొంతమందికి అంటే కొంతమంది ఎగ్జామినర్స్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు రైట్ డైగ్లిజరైడ్స్ అండ్ మోనోగ్లిజరైడ్స్ కూడా ఫ్యాట్స్ యొక్క డైజెషన్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ సో మోనోసాక్రైడ్స్ అండ్ అమైనో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోనోసాక్రైడ్స్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ అబ్జార్వ్డ్ ఇన్ టు బ్లడ్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే మోనోసాక్రైడ్స్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అవి డైరెక్ట్ గా బ్లడ్ లోకి అబ్జార్వ్ చేయబడతాయి ఇజ్ వర్డ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ ఆర్ అబ్జార్వ్డ్ ఇన్ టు లాక్టియల్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఇందాక అందుకే లాక్టియల్ గురించి మనకు ఒక డయాగ్రామ్ లో చూపించడం జరిగింది సో ఫ్యాట్ రిలేటెడ్ కంటే కంటెంట్ ఏదైనా ఉంటే అవి బ్లడ్ లోకి వెళ్ళవు ఎందుకు వెళ్ళవు అనేది నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో వస్తాయి ఓకే సో అవి డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ ఈ యొక్క లింఫాటిక్ క్యాపిలరీ లోకి అబ్జార్బ్ అవుతాయి ఓకే ఫ్యాట్స్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్ 
reach blood at left subclavian vein. Edi kutthun chukwondi. Malli ustari. So, avi first to lacteal ekeltai. A lacteal will take over the digested fat substances okay through lymphatic uh, lymphatic vessels and you know, the you know, lymphatic system okay so akkada always joins with the vein which vein left subclavian vein okay so uh, left e food matram left subclavian vein lo join out on the vein is blood cap blood vessel okay so it would have been good for the point Avilakiel Dwara through lymphatic system Dwara we travel ultimately at Ikada Mana thoracic region low and eight body left the subclavian vein low Avi Mali mixai podi blood low ultimately reach out by the fats and fats related contents. Right. So Idi Gutus body glucose, galactose, amino acids are absorbed. Idi set low are first and absorbed by secondary active transport with the help of energy. Okay, so a particular human law NA plus content and the concentration and the echo gown to the so kind of glucose transports. Transporters are not ion channels, carrier proteins, and ion channels, carrier proteins, okay, and it went in Tali. I will enable this and allow this. So, Manaki Dine, then to compare it to the Oka of the Jalapatham. Pine Unchi, Kunda Pine Unchi, water for the water key, energy with the kinetic motion property. So, we use such uh, even in dams also. We use such uh, water for the so rotation of the turbines that ultimately produces the energy and electricity. So, it could end here. Human law number of NA plus ions supply compared with the, the uh, you know uh, these cells, enterocytes and what are the so columnar epithelial cells look at that. Illumin low NA places and it will take for God. Children, out on the NA plus and glucose is entering into the cell by NA plus glucose co transporter and it will take for carrier protein at Gautsu, at the channel Gautsu. I am channel work with them. So the mutual and matter glucose key, NA plus grand key, permeability in Tundan key. So E NA plus chala fast ga swift ga local uh, while it is entering into the cell the energy that is uh, released its by its movement is utilized by this glucose and amino acids okay so uh, with the help of uh, energy uh, produced by this enables movement the glucose and amino acids uh, and uh, galactose also glucose and galactose and amino acids these three enter into uh, the enterocyte or columnar epithelial cells this is called secondary active uh, you know uh, absorption okay so secondary active transport and what will start so in the quantity energy is being utilized but not by the atp but by the movement of the na plus glucose galactose and amino acids okay by secondary active transport vara, they are absorbed into the enterocytes with the help of na plus ions are the important part then tarvata global question again in the only glucose galactose and amino acids is more good by secondary active transport okay with the help of na plus so local question ka we etel lali malli ivaju andi glu he and a glucose transporter to and it went oka carrier protein para glucose and uh, amino acids and uh, galactose anni kuda 
so they enter into the you know this blood capillaries okay so that is how the absorption of glucose galactose and amino acids is completed glucose and amino acids in a place okay global cost glucose and amino acids so ikkada oka transporter leda carrier protein dwara avi transport avutunnayi kabatti this transport is facilitated by this glu t2 ane oka transporter protein valla jarugutundi kabatti this is called facilitated diffusion okay endukante ikkada glucose ekku undi ikkada glucose takku untundi kabatti diffusion okay so facilitated fd antar ikkada fd an rasindi capillaries loki glucose amino acid and galactose anipati facilitated diffusion valla blood capillaries capillaries loki reach out so that is about the absorption of glucose galactose and amino acid adipe so then into blood by facilitated diffusion idi kuda important hai danni short form lo fd ani gurtinchukondi facilitated diffusion మళ్ళీ మీకు మన సెల్ బయాలజీలో వస్తుంది సేమ్ ఈ పదాలన్నీ వస్తాయి సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓకే సోడియం పొటాషియం పంపింగ్ అవన్నీ వస్తాయి రైట్ సో ఫ్రక్టోజ్ మాత్రం బై ఓన్లీ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఇచ్చాడా ఫ్రక్టోస్ ఫ్రక్టోస్ ఇక్కడ అది ఏదో డైగ్రామ్ ఎనివే సో ఫ్రక్టోజ్ మాత్రం దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్లూకోజ్ అన్నాం కదా దానికి ఎన్ని ప్లేస్ అవసరం లేదు దానికి ఒక క్యారియర్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో లోపలికి ఆ క్యారియర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్ ద్వారా లోపలికి వస్తుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అనదర్ క్యారియర్ ప్రోటీన్ ద్వారా బ్లడ్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి బోత్ ఇంటూ ఎంటిరోసైడ్స్ అండ్ ఇంటూ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అది ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా అబ్జర్వ్ అవుతుంది అదొక పాయింట్ అవుతుంది ప్రక్టోజ్ ఓన్లీ బై ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా అబ్జార్బ్షన్ కంప్లీట్ అవుతుంది అండ్ ఇవి డిగ్రీ పీజీ బుక్స్ లో రిఫరెన్స్ బుక్స్ లో ఉన్నటువంటి రెండు డ్రగ్స్ అమ్మాయి ఓవాబైన్ అండ్ ఫ్లోరిజిన్ ఇన్హిబిట్ ది అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోస్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ డ్రగ్స్ దట్ ఇన్హిబిట్ ది దట్ కెన్ ఇన్హిబిట్ ది అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోస్ ఇలాంటి అడగరు సో నెట్ సెట్ లో అడిగితే చెప్పలేము రైట్ సో దట్ ఈస్ దిస్ ద డయాగ్రామ్ సార్ చూడండి అండ్ హెచ్ టూ ఓ చూడండి హెచ్ టూ ఓ కి కూడా సో కొన్ని ఛానల్స్ లాంటి ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఆస్మాసిస్ వట్ ఈస్ ఆస్మాసిస్ సో మూమెంట్ ఆఫ్ యునో ది యాక్చువల్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఉండదు డైరెక్ట్లీ through the phospholipids the h2o reaches uh, to the cells and to the capillary so what is osmosis movement of water across a semi permeable membrane okay based on the concentration uh, gradient ante from lower concentration to higher concentration mana water raagutam kabatti ikkada water content ekku ga untundi lumen lo compare with the cell so cell yokka concentration solute concentration is equa ikkada concentration equa ikkada concentration takku they in the all solutes kabatti so appudu water em chestundi ee rendinni balance cheyadaniki from low concentration of solutes nunchi high concentration of solutes loki vellane osmosis ikkada kuda anthe okay so ikkada uh, water vastundi kabatti dan concentration takki potundi ikkada water అప్పటి వరకు ఇంకా యాడ్ కాలేదు కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి సో ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ వాటర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ సో మనం ఏం గుర్తుంచుకోవాలి వాటర్ యొక్క అబ్సార్ప్షన్ ఓన్లీ బై సింపుల్ ఆస్మాసిస్ ఓకే సో దెన్ యా ఇక్కడ సోడియం లోపలికి వచ్చింది కదమ్మా సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ ఇప్పటికి బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది సో ఈ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సోడియం అయాన్స్ అనేటువంటి మళ్ళీ వస్తుంది చెప్తాను ఒక ఏపీకి యూటిలైజ్ టు కే ప్లస్ అయాన్స్ ఫ్రమ్ ది క్యాపిటలిస్ ద ఎంటర్ ఇన్ టు ఇంటి ఇంటిరోసైడ్స్ ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్స్ గో అవుట్ సైడ్ ఎన్ఏ ప్లస్ అయాన్స్ ఎప్పుడు కూడా సెల్ బయటనే ఉండాలి 
ఓకే అప్పుడే సెల్ యొక్క ఈ ఇలాంటి అబ్జార్బ్షన్ కానీ దాని ఫంక్షన్స్ కానీ నార్మల్ గా జరుగుతాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎనీ ప్లస్ సైన్స్ ఓకే దానికి ఎనర్జీ ఉండాలంటే అది బయట ఉండాలి ఈజీగా జంప్ కాదు సో ఎనీవే సో ఇది ఇక్కడ దీన్ని యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం సోడియం పొటాషియం పంప్ అంటాం ఈ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం సెల్ బయాలజీ వస్తుంది దెన్ అమైనో యాసిడ్స్ డైపెప్టైడ్స్ సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఎఫ్డి ఫెసిలిటేటెడ్ నిమిషం ఇక్కడ డైపెప్టైడ్స్ కి వేరే ఉంటుంది ఇప్పుడు డైపెప్టైడ్స్ అండ్ మో డైపెప్టైడ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎన్ఏ ప్లస్ బదులు హెచ్ ప్లస్ అనేది వాడబడుతుంది అదొకటి ఇంకా డీప్ పాయింట్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాలంటే అమైనో యాసిడ్ అండ్ గ్లూకోజ్ సేమ్ దీని వదిలేద్దాం అయిపోయింది అమైనో యాసిడ్ అయిపోయింది డైపెప్టైడ్స్ అనేటువంటి కూడా సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారానే అబ్జార్బ్షన్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ రాబోయి ఇందాకనేమో వాటర్ సోడియం గా గ్లూకోజ్ అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ కి ఎన్ఏ ప్లస్ అనేది ఎన్ఏ ప్లస్ గేవ్ ది ఎనర్జీ ఓకే సో సెకండరీ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హియర్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేటువంటివి డైపెప్టైడ్స్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎన్ఏ ప్లస్ అంతే సో వన్స్ ద రీచ్ ది సెల్ సెల్ లోకి వచ్చినాకా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇలాంటి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది దట్ ఫెసిలిటేట్స్ ద మూమెంట్ ఫ్రమ్ ఎంటిరోసైడ్స్ టు ప్రోస్ సో దట్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హయ్యర్ ఎగ్జామ్స్ రైట్ వాటర్ ఈస్ సింప్లీ అబ్జర్వ్ బై ఆస్మాసిస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈ జోడ్ షార్ట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ డిఫ్యూజ్ ఇన్ టు ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలమ్మా ఇందాక మనం ఏం చెప్పాను ఫ్యాట్ రిలేటెడ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ అబ్జార్వ్ ఇన్ టు లాక్టీఎల్ అన్నారు బట్ షార్ట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ షార్ట్ చైన్ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఓకే షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే పొట్టిగా ఉంటాయి సో ఆ పొడవుగా ఉంటాయి సో అలాంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ దే ఆల్సో డైరెక్ట్లీ అబ్జార్వ్ ఇన్ టు ఎపిథీలియల్ సెల్స్ బట్ అవి ఏంటి అంటే సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా వై సింపుల్ డిఫ్యూజన్ so this membrane is made up of phospholipids okay so they are permeable to lipid related compounds okay kaabatti simple ga chinnai kaabatti size lo chinna untay kaabatti so short fatty acids directly diffuse avutai indlo vastai ikkada nunchi ikkada diffuse avutai baita vastai ikkada nunchi idi ivanni kuda cells e kaabatti direct ga blood capillary lo vachesi simple diffusion short fatty acids diffuse into epithelial cells and then into blood capillaries and then this is important long chain fatty acids and glycerol are modified into first they are modified into micelles micelles are a kind of uh, fat uh, molecules okay then it is chala important yeah it can show any fatty acids and monoglycerides and glycerol all those okay they are first emulsified and then they are converted into micelles okay so micelles and it will be a kind of round substances with cell biology or something like that so micelle and change and change chuttu phospholipids undi madhyalo ganaka ee oka ee fatty acids and monoglycerides undi that is called micelle a single layer unte danni micelle an vilustam micelle an kuda vilochu okka man micelle antaru micelle okay so so that easily can diffuse this micelle can easily diffuse through this cell membrane because this cell membrane is made up of uh, you know uh, that is permeable to micelle endukante adi kuda phospholipids ne kaligi untadi సో ఆ పాస్పోలిపిడ్స్ ఇక్కడ ఉన్న పాస్పోలిపిడ్స్ ఈజీగా ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఫ్యూజ్ అయ్యే కాగానే సో అవి ఈ యొక్క మెంబ్రేన్ తో జాయిన్ అవుతాయి సో మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మిసెల్ ఫామ్ లోనే సెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి ఇంటిరోసైడ్స్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటిరోసైడ్స్ సో ఇన్ ద గాల్జీ ఆర్ ఇన్ ద ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం 
these micelles they are fatty globules combined with proteins to form chylomicrons very very important term chylomicrons okay are formed epudu ee micelles anetvandi chuvaadu chuttu oka protein coat anedi ganta form aithe that uh, substance is called chylomicron which is the transport form of digested fatty substances fat substances okay all the fat substances are transported in the form of uh, chylomicrons except to short chain fatty acids okay so then these uh, this uh, chylomicron by a process called exocytosis ad chaala pedda ga untay ikkada chudandi okati rendu moodu okay so the chuttu oka protein coat kuda undi so veetini exocytosis ante akkada unda membrane almost pinch avutundi cut avutundi so it will be broken temporarily and reattached again immediately so this chylomicron enters into this blood capillary so ultimately chudandi ikkada this is micelle containing glycerol and fatty acid okay by simple diffusion entering into the cell in the cell in the endoplasmic reticulum or in the endomembrane system like the uh, golgi okay they are modified into chylomicron chylomicron ga adi convert avutundi so this spare okay that contains uh, glycerol fatty acids monoglycerides all those and not only those fat soluble vitamins also anyway what is this now this is a chylomicron okay with a protein coat inside digested fat substances so this chylomicron simply can diffuse into the uh, blood capillary so now uh, sir not blood capillary sir lacteal lacteal loki absorb avutundi see ikkada go lacteal function so it it is absorbed chylomicron is absorbed into lacteal so this lacteal carries that uh, chylomicron as it is up to the uh, left subclavian vein okay so what are his next one so then uh, right so it combines so first micelles enter into the cell so in the cell they combine micelles combine with protein coat last one in the cells micelles combine with protein coat to form chylomicrons okay so these chylomicrons are absorbed by lacteals okay so by a process called exocytosis exocytosis dwara avi lacteals lo kelipotayi okay so ivanni points important enta nenu concentrated ga endi cheptunante pedda exams lo ilanti questions aruthu right so at left to subclavian vein they enter into blood అక్కడికి అయిపోలేదు ఇప్పుడు మనకి ఏముంది లోపల మోనోగ్లిజరైడ్స్ డైగ్లిజరైడ్స్ గ్లిజరాల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై ఎట్ దట్ కోట్ ద టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్ కైలోమైక్రాన్ ఓకే సో ద కైలోమైక్రాన్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ బై లిపోప్రోటీన్ లైపేస్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఆఫ్ ఎండోథీలియల్ సెల్స్ ఆఫ్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ బ్లడ్ వెజల్స్ blood vessels lo ni endothelial cells they they, they produce lipoprotein lipase an enzyme that digests the chylomicron and uh, you know uh, the all the contents which are present in the you know uh, what actually chylomicron contains triglycerides okay monoglyceride cell lo em avutundi anante monoglycerides fatty acids Uh, glycerol they are combined they are again converted into triglycerides triglycerides are digested by the 
lipoprotein lipase okay so and later they they reach to adipose tissue and liver as a neutral fat again avi malli akada neutral fat la kanamata ekkada store out right so all the water soluble vitamins vitamins are absorbed by sim simple diffusion with water sorry water tho part ga avi variety water sol water soluble vitamins ave kunte they are very very small a water tho kunte diffusion mar direct absorb avtar right and id inta mundu cheppali b12 vitamin with the b12 ante ee vitamin and raali b12 vitamin with the help of calcium intrinsic factor it is absorbed into blood ante adokati gurtuchukondi as is then large intestine absorbs water comma some minerals from undigested waste so large intestine in this way majority of water is absorbed in reabsorbed into the blood uh, by sorry absorbed okay absorbed uh, into the blood by uh, or at or in large intestine okay there is no digestion occurs in large intestine okay and it it, it secretes it secretes mucus for easy passage of waste okay undigested waste fiber is called roughage okay plant origin food lo the telugu lo peach padartham antam like cellulose uh, peach laga untundi cellulose uh, substance which is not digested so that is called roughage ani antam so undigested uh, cellulose uh, in the alimentary canal is called roughage okay so defecation is a process uh, that is uh, nothing but a neural uh, reflex it causes urge for removal so the parasympathetic nerves send signal to brain whenever it is filled with undigested waste whenever the large intestine filled with undigested waste so that causes urge for removal from the large intestine so ejection is a voluntary process so whenever so it simply uh, voluntary process it is under control of the individual okay so then water is absorbed throughout the gut okay mouth nunchi so uh, you know the um, large intestine varaku water anedi ekkadaina absorb kaagalukundi but most of it is absorbed in large intestine by osmosis okay so water soluble diffusion you know? ఇంటర్ట్ avi a d e k right vitamin which are fat soluble right so what is assimilation so after digestion uh, absorption the food is reached to uh, the capillaries so in the blood capillaries uh, they are reached to each and every cell in the cell the digested food material is utilized for metabolic activities that process is called assimilation simple no need to explain yeah so in our food uh, particularly plant originated food contains more cellulose it is generally digested by a special enzyme called cellulase okay so it is not produced in human being or any other vertebrate or uh, any other mammal ye animal kuda cellulase enzyme nu produce cheyaledu edi vertebrates gaani mammals gaani so so enzyme in grazing animals are ruminants produced by produced by symbiotic organisms symbiotic microbes okay are the only symbiotic in the ration world so uh, 
of symbiotic microbes and the cellulase enzyme is produced by symbiotic microbes ad edana gaani raising animal gaani edana so in termites matram uh, so most of the cellulase is produced by bacteria symbiotic bacteria but in termites ante chedha purul in termites it is secreted by trichonympha a protozoan adoka flagellated protozoan that produces the cellulase enzyme that digests cellulose and ruminant stomach anedi it contains four uh, chambers okay so what are those rumen reticulum omasum ebomasum rumen reticulum omasum ebomasum okay so here only ebomasum is actual true stomach what are these three then so these three are the additional swellings are you know uh, bulged parts of esophagus okay so uh, the remaining three are additional growths of esophagus say the rumen reticulum omasum so overall the ruminant what are ruminants so the animals which uh, take the food reverse back into the mouth once it uh, reaches to stomach for the first time okay after uh, partial digestion the food is again uh, taken back to mouth by reverse peristalsis okay so again the partially digested food is uh, masticated well and again reaches into the stomach and in the particularly in the gut in large intestine the cecum and appendix of the vermiform appendix contain the you know the uh, symbiotic bacteria that release cellulase enzyme they digest the cellulose part very efficiently so those animals are called ruminants right so horse donkey and zebra are called hindgut fermenters okay so e ruminants lo digestion ayin tarvata the microbes they they immediately attack on the digestion food material uh, that process is called fermentation in which different kinds of acids are produced like uh, methane uh, uh, gases and uh, lactic acid or uh, acetates okay so like substances are released anyway horse donkey and zebra lo hind gut contains these special extra growths they are called hind gut fermenters rumens are stomach fermenters rumens matram stomach lo fermentation avutundi rabbit is a coprophagous animal that means it eats its own uh, yeah, fecal material so pig hippopotamus are pseudo ruminants why pseudo ruminants they, they do not ruminate but they do contain the hind gut extra growths weight lo unnatuga koncham bulged uh, structure untundi but it doesn't contain any ruminant bacteria and the, these do not you know they may contain the ruminant bacteria but they do not again uh, take back the partially digested food to the mouth so they are called pseudo ruminants and then hormones of gastrointestinal tract so the di whole digestion process is under control of different kinds of hormones okay so they are Uh, as follows okay so based on amino acid sequence these gastrointestinal hormones are two types gastrin family secretin family gastrin family includes gastrin and chyla uh, consist of chyla secretin fam family includes these uh, hormones like uh, secretin gastrointestinal uh, gastro inhibitory polypeptide vasoactive inhibitory polypeptide glycantin interleukin all these are similar to secretin and what structurally and the functional similarity undu so then here gastrin so gastrin is produced from g cells g cells of stomach okay uh, it is induced by uh, acid chyme when the food is mixed with uh, 
HCl. So G cells are activated. They, they secrete gas leak. Okay. What is the function of gas leak? Okay, so it increases. It increases gastric juice secretion. And the acid ni pepsinogen ni uh, produce echo produce a chest in gastric. And also it, it uh, opens cardiac uh, sphincter and it closes uh, pyloric sphincter. And these two are not important. This is important. Yeah, it increases, enhances gastric juice secretion. That's it. And somatostatin is an anti gastric. Okay, so it is produced by gastric B cells. Okay, and a gastric mucosal owner 20 uh, endocrine glands. Low. One of the cells are T cells. They produce somatostatin. It prevents gastric action. Simple. Gastric secretion, not action. Gastric secretion uh, inhibits. Next, secretive. So, secretive is secreted by S cells of small economy. Most of the hormones are produced by small intestine. Uh, it acts on SNR cell. SNR, SNR cells are not SNA ekadunte pancreas lo the pancreas em produce chestundi okay it induces the secretion of bicarbonates and the water from pancreas particularly secreted anedi adi enzymes kanna bicarbonates ekko secrete ayatadika adi stimulate chestundi pancreas and it also prevents hcl hcl secretion ni prevent chestundi it enhances the development of pancreas. Okay, so the important the secretion of bicarbonates from the pancreas. Okay, also the pancreatic juice secreted stimulates the nipple force. Then cholecystokinin. It is also produced by uh, intestinal endocrine cells. Okay, F uh, fat food induces its release. When fat food is uh, produced, approved. Polycystokine is produced from the small intestine, endocrine cells, and this is important uh, point of uh, you know the polycystokine. It compresses or stimulates the gallbladder to release the bile juice. Bile juice produced our anti they stimulate this thing. In the same way, it opens sphincter of RD. Sphincter of RD is present at the uh, place where the hepato uh, pancreatic duct opens into duodenum. Akada, uh, or this filter may open the avala by use and pancreatic juice enters the time into small intestine. That is, and it increases the pancreatic enzyme secretion. Okay. And it decreases the bicarbonate secretion. That is the opposite. It is the important point of health. Which reduces the appetite. Okay, so that is polycystokine. Right. So gastric inhibitory peptide. Gastric inhibitory peptide. And the gastric knee and the gastric related substances in inhibition. It is also known as enterogastro. It is also produced from the small intestine, even stomach. Acidic secretions, endogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastrogastr
and it induces growth hormone secretion uh, the balance point motility hair lo nundi mobility anamata so it is produced from small intestine so it contracts the half smooth muscles of stomach and small intestine then we have the peristalsis jaruguthundi what is peristalsis an involuntary movement of alimentary canal so that the food can move smoothly forward not backward okay so that is peristaltic movement ki help this netla by contracting smooth muscles of both stomach and small intestine okay it increases the hcl secretion and pepsinogen secretion also it is important and fundamental and then enterocrinin enterocrinin is produced from small intestine it stimulates secretion of saccus enterocrinus what is saccus enterocrinus intestinal juice enteron intestine that is what is called it the villikin related to villi okay it is secreted by villi cells of small intestine okay it stimulates movement of villi to increase absorption to the hormones that is easier to transport in name body and then calorific value amma is gk questions amma ivi 1 gram of carbohydrate 1 gram of protein produces the 4 kilo calories of energy whereas 1 gram of fat gives 9.0 kilo calories of energy as simple as that no explanation is needed so inflammation occurs uh, very frequently due to infections uh, of my uh, my uh, pathogens okay and, uh, these are some of the abnormalities occur due to various reasons jaundice what is jaundice it is also known as hepatitis so so then valla aakal ane tadi kudu it's called anorexia and jaundice is the lack of bile juice in the intestine for the digestion okay and bile juice is entered into the blood not into this intestine so that is called jaundice that is also known as hepatitis so then valla aakal ane tadi right so vomiting what is vomiting it is under control of Uh, middle of the meta vomiting center okay so it is a uh, reverse peristalsis peristalsis okay that uh, causes the vomiting diarrhea the abnormal frequency of bowel bowel means intestinal movement and increased liquidity of fecal discharge the uh, fecal material is more uh, you know uh, water okay so that is diarrhea so when just knowledge goes in order so with this we have completed the digestion ipudu ee whole notes ni single file lo meeku pampadani bros okay so now i'm closing amma i'm, I'm stopping uh, recording